El editor, la editora, es una persona ahí encerrada con su computadora, su mouse, no se sabe bien lo que hace, no se sabe qué porcentaje de lo que está haciendo es mérito de él o de ella y qué porcentaje simplemente es porque el guión era maravilloso o porque la dirección era maravillosa. Nunca se sabe, está en una zona ahí extraña, intermedia. Creo que nos gusta en algún punto estar en esa zona. Aquí en Latinoamérica normalmente quienes te convocan para editar una película son las directoras o los directores eh, y a veces los productores. Ya sea teniendo la primera charla con ellos o ya sea que te den el guión para luego comentarlo, yo creo que ahí comienza la, la edición de la película. Luego durante, durante el rodaje se va desarrollando un poquito más y luego explota esto eh, cuando ya uno tiene todo el material completo como para empezar a jugar de un lado para el otro y a esto se le suma el complemento de, de sentarse a trabajar junto con la directora o con el director y entonces ahí explota. Pero empezar, empezar, yo creo que empieza desde la lectura de, del guión. Yo no considero que ni el ritmo ni la narración de una película eh, se den mediante los cortes. No Creo que hay películas que tienen un ritmo extraordinario eh, y tienen planos muy largos eh, y muy pocos cortes. Por supuesto, eh, La mujer sin cabeza, La tierra y la sombra, son películas con, con planos largos y que sin embargo creo yo que tienen este, muy buen ritmo. También habría que definir ritmo, ¿no es cierto?, que es, sería de una complejidad inmensa. Desgraciadamente hoy se piensa en ritmo como lo rápido, algo que se te haga corto, las tomas que sean cortas, ¿no es cierto? Una, una batalla en el Señor de los Anillos, este, que pareciera que, que se define hoy ritmo por eso, sin embargo es otra cosa. Eh, y en relación a lo que decías respecto del plano, de la duración de un plano, eh, depende mucho de la película que uno esté contando, ¿no es cierto? Eh, yo creo que los planos son parte de una escena, la escena es parte de una película, y ese plano... Eh, hay un momento que, en el que se agota, eh, que puede ser un segundo o puede ser la escena completa. Se puede filmar la escena con cinco emplazamientos distintos, pero de repente con uno solo alcanza. No estamos obligados a usar todo. Parte del trabajo del editor es saber qué no vamos a usar. El cine, como ningún otro arte, maneja o, o tiene la posibilidad de acceder a, a distintas... Eh, esferas del tiempo, por decirlo así. Eh, en, en el cine, el tiempo cronológico, que es el tiempo que nosotros conocemos, no es el único tiempo posible. Y probablemente yo por eso sea editor, porque el tiempo este, para mí es un enigma maravilloso.